ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக்ஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மர்மத்தீவு தொடர்ச்சியை தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கான இரண்டு கேள்விகள் முதல் கேள்வி பூமியின் நுரையீரல் என்று அழைக்கப்படுவது எது இரண்டாவது கேள்வி உலகின் மிக வேகமாக இயங்கும் பாம்பு எது இதற்கான பதில் தெரிஞ்சவங்க உங்கள் பதிலை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க முதல் பகுதியில் அதாவது மர்மத்தீவு பார்ட் ஒன்றில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்த முதல் மூன்று யூடியூப் சேனல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃப்யூச்சர் செகண்ட் மிஸ்டர் கெலவர்ஜியா தேர்ட் தனப்பிரியா இப்போ வாங்க நம்ம தீவுக்குள்ளே போகலாம் அந்த நான்கு பேரும் தூங்க போகிற அந்த சமயத்தில் தூரத்தில் ஒரு வீடு இருக்குது அது மட்டுமல்ல அந்த வீட்டில் லைட்டு வெளிச்சமும் தெரியுது அவங்க நான்கு பேருக்கும் ஒன்றுமே புரியலை இந்த தீவுக்கு இதுக்கு முன்னாடி யாரும் வந்ததில்லைன்னு சொன்ன ஆனால் இங்கே ஒரு வீடே இருக்குதுன்னு தீவுக்கு அழைத்து வந்த நபரிடம் அந்த மூன்று பேரும் கேட்டனர் அதற்கு அந்த நபர் டே எனக்கும் ஒன்றும் புரியலடா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அப்படி தாண்டா சொன்னாங்க சரி அதனால் என்ன நம்ம அங்கே போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்னு நான்கு பேரும் நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அந்த வீட்டை நெருங்க முடியலை உடனே வீடு ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் போல் ஆனால் நமக்கு அது பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு தங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறாங்க இங்கேயே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு காலையில் அங்கே போகலாம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அவங்க தூங்கும்போது அவங்க கனவுல ஒரு தேவதை வர்றாங்க அந்த தேவதை நீங்கள் எல்லோரும் இந்த தீவில் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னும் இங்கே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வழியையும் சொல்கிறாங்க உடனே நான்கு பேரும் பயந்து முழிச்சு பார்க்குறாங்க கனவுன்னு தெரிஞ்சும் உடனே அவங்களில் ஒருத்தர் நல்ல வேலை கனவு தானே நான் கூட நிஜம்னு நினச்சிட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ மற்ற மூன்று பேரும் நீ எதை நிஜம்னு நினச்ச என்று அவரிடம் கேட்டனர் உடனே அவரும் தனக்கு வந்த கனவை பற்றி சொல்கிறாரு அப்போ அந்த மூன்று பேரும் எங்களுக்கும் இதே கனவு தான் வந்து சென்னே அவரிடம் சொன்னார்கள் அப்போ அந்த தீவுக்கு வர மறுத்தவர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ பாருங்க என்னாச்சுன்னு ஏற்கனவே நாம் பயந்து போயிருக்கோம் இதில் இவன் வேற மேற்கொண்டு நம்மளை பயன்படுத்துகிறானே என்று பேசிக்கொண்டே அந்த நான்கு பேரும் திரும்பி பார்க்குறாங்க அங்கே நைட்டு இருந்த அதாவது நைட்டு பார்த்த அந்த வீடு அங்கே இல்லை அப்போத்தான் அவங்களுக்கு தேவதை சொன்னது ஞாபகம் வருது நீங்கள் பார்த்த வீடு சிறிது நேரத்திற்கு தான் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியும் அதுவும் இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் தெரியும் இன்றைக்கி இரவு பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகலைன்னா இந்த தீவுக்கு என்ன மாதிரி நீங்களும் அடிமையாகி நீங்கள் மரணிக்கிற வரைக்கும் இந்த தீவுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் அது மட்டுமல்ல நீங்கள் வீட்டை நெருங்கும்போது பல பிரச்சனைகள் வரும் அதையெல்லாம் கடந்து தான் போகணும்னு சொன்னாங்க உடனே அந்த நான்கு பேரும் வீட்டை தேடி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வீடு கண்ணுக்கு தெரியாததுனால அவங்க கொண்டு வந்த திசைமானியையும் அவங்க வீட்டை பார்த்த திசையையும் வச்சு நடக்கிறாங்க எதிர்பாராத விதமாக திடீரென ஒரு புயல் உருவாகுது புயலில் இருந்து தப்பிக்க ஓடுறாங்க ஒரு வழியாக அந்த புயலில் இருந்து அந்த நான்கு பேரும் தப்பிச்சிடுறாங்க அடுத்து மரங்களில் இருந்த பறவைகள் எல்லாம் அவங்கள தாக்க ஆரம்பிக்குது அந்த நான்கு பேரும் பயந்து போய் ஒரு குகைக்குள்ளே ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க அப்போ ஒருத்தர் நம்ம சரியான பாதையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறாரு மற்ற மூன்று பேரும் நீ என்னடா சொல்கிறன்னு கேட்க அதற்கு அவர் ஆமாடா இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இப்போ புயல் பறவைகள்னு நம்மளை அந்த வீட்டுக்கு போக விடாமல் தடுக்குது இப்போ அந்த தேவதை சொன்ன விஷயம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வருது உடனே நான்கு பேரும் வீட்டை நெருங்குகிறோம் அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சியில் தைரியமாக இனி எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குகையை விட்டு வெளியில் வர்றாங்க அங்கே அவங்கள துரத்தின பறவைகள் அங்கே இல்லை ஆனால் அங்கே ஒரு புது பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகுது அது என்னன்னா அங்கே மனிதர்கள் நடமாடுறது மாதிரி சத்தம் கேட்குது அந்த நான்கு பேரும் பயந்து மீண்டும் ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் சென்ற பிறகு செடிகளுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறாங்க பிறகு வேறொரு சத்தமும் அந்த செடிகளுக்குள்ளே கேட்குது என்னடான்னு பயத்துடன் திரும்பி பார்க்க அவங்க பின்னாடி ஒரு பாம்பு நிற்குது மீண்டும் அவங்க ஓட பாம்பு அவங்கள துரத்த அப்போ ஒருத்தர் இது என்ன அனகோண்டாவா நம்மளையே துரத்ததுன்னு கேட்க இன்னொருவர் அது அனகோண்டா இல்லைன்னு சொல்ல நீ வேற முதல்ல அந்த பாம்புக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க கொஞ்ச தூரம் போனதும் அவங்கள பாம்பு துரத்தலை பிறகு ஒரு யானை துரத்த ஆரம்பிக்குது அவங்க அந்த யானையை விரட்ட தங்களிடம் இருந்த லைட்டை வச்சு நெருப்பை உருவாக்கி அந்த யானையிடமிருந்து தப்பிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஃபயர்னால் அங்கே காட்டுத்தீ உருவாகுது 
அந்த காட்டுத்தீல இருந்து தப்பிப்பதற்காக வேகமாக ஓடுறாங்க அப்போ அவங்க கண்ணுக்கு ஒரு பெரிய பொட்டல் தெரியுது உடனே அதை நோக்கி ஓடுறாங்க அவங்க அந்த பொட்டலை அடைந்த உடனே அங்கே ஒரு பெரிய மலை பெய்யுது அந்த மலைனால காட்டுத்தீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்குது அதே சமயம் இரவு பன்னெண்டு மணியும் ஆக போகிற அந்த சமயத்தில் ஒருவர் இது என்ன அமேசான் காடா அதுக்கு கூட ஒரு எல்லை இருக்கும் இது என்ன போய்கிட்டே இருக்கு போக போக காடு தான் வருது ஆனால் வீடு வரலையே என்று சொல்கிறாரு அப்போ அவங்க எதிர்பார்க்காத ஒன்று அங்கு நடக்குது அப்போது மணியை பார்க்குறாங்க மணி சரியாக பன்னெண்டு மணி ஆனால் அந்த நான்கு பேரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த கதையின் அடுத்த பகுதியை தெரிஞ்சுக்கவும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கவும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி ட்ரூ ஸ்ட்ரோக் மற்றும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் ஜாவா பைக்குகளை ரிப்பேர் அதாவது பழுது பார்க்க நம்ம ஏஆர்எஸ் டூ வீலர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதனுடைய முழு விவரமும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்